Dragilor, activitățile noastre vor începe cu primul exercițiu, un exercițiu de comunicare care va are în prim plan pe voi, dar este și un exercițiu de atenție și coordonare, pentru că este important să ne cunoaștem pe noi cum reacționăm în anumite situații, cum reacționează corpul nostru în anumite situații. Asta ne va ajuta să ne înțelegem mai bine. Prin urmare, am să rog pe fiecare din voi, pe rând, să vină să se prezinte în față. Nu mă interesează neapărat să vă prezentați voi, pentru că noi vom cunoaște, să vă prezentați activitățile preferate. Ce vă place voi să faceți cel mai mult? De ce sunteți pasionați? Veți avea la dispoziție 20 de secunde. În timp ce voi vorbiți despre pasiunile voastre și ceea ce vă place să faceți, eu vă voi da câteva comenzi. Și voi va trebui să continuați, adică să nu vă întrerupeți discursul, să reușiți să-l comunicați în continuare. Încercăm? Da. da. Adică nu trebuie să facem comenzile pe care le dați. Ba da, va trebui să faci comenzile. Spre exemplu, voi spune, eu sunt Cezara, mie îmi place foarte, foarte mult actoria și în același timp eu îți voi spune, ridică mâinile. Îmi place foarte mult actoria, lasă mâinile în jos. Și eu va trebui să continui discursul încercând să-mi coordonez mișcările. Uh, o să faceți asta ca să ne derutați? Sau... Nu ca să vă derutez, ci ca să reușiți voi să vă concentrați asupra discursului pe care voi îl creionați în minte. Așa și mi-am Mă numesc Maria, am uh, 11 ani, îmi place să vorbesc cu prietenii mei. Ridică mâinile, te rog. Care sunt din uh, Anglia, uh, din Suedia, dacă vorbesc în engleză, pentru că nu mă știu pe cauna. Și îmi place să mă joc cu video cu ei și să vorbesc despre toate lucrurile, pentru că mâncior. mi se pare că ei mă înțeleg cel mai bine și sunt aproape cei mai buni prieteni ai mei. Mulțumesc, Maria! Aplaudați-o! Andrada, vrei să vii? Da! Andrada, e gata? Da! Stop. Mă numesc Andrada, îmi place să dansez, să cânt, îmi place să fac uh, îmi place să vorbesc. Uh, îmi, place fața către colegi. îmi place să învățișez persoane, să vorbesc liber, mai ales cu părinții mei și îmi place să vorbesc cu ticer de teatru. Mulțumesc mult! Aplauze pentru Andrada! Răsătăm timpul! Dar aș vrea fiecare din voi să gândească la un cuvânt care să descrie modul în care v-ați simțit în această activitate. Sau cum ați reușit să vă depășiți anumite emoții. Adriela. Um, emoții. Emoții. Maia? Același cuvânt. Același cuvânt. Andrada? Uh, nu m-am gândit. Maria? Puțin cringe. <laughs> da, e acceptat, bineînțeles. Bine. Bine. Foarte bine. Foarte bine. Emoții, dar puține emoții. Bun, emoție. Ok. Ok. Alex? Frică. Frică. Bun. Um, să dai inimii. Ticel. Să, să băteai inima cu putere, da? Mă așteptam că vreau să spun... Uh, Alex a spus frică și vreau să spun de teamă. Da. Să nu știu da. ce se întâmplă mai departe, pentru că... Adică... Nu știam pe care v-ați Ați întâmpinat tot ceea ce ați întâmpinat pe parcurs. Emoție, frică, nu ați știut ce se întâmplă, da? Nesiguranță. Mai mult cumva nesiguranță. Adică emoțiile, de obicei, se întâmplă, să ai fost un moț, poate că ești în fața clasei și trebuie să spui ceva, nu știu, povestești ceva și trebuie să durează, adică mie ceva de 20 de secunde cum a fost de bun, e de mai multe câteva minute, așa că atunci ai emoții. Bineînțeles, și poate nu te așteptai să fie pentru câteva secunde emoțiile astea atât de puternice. Nu te așteptai poate ca emoțiile să fie atât de puternice pentru câteva secunde de prezentare. Mie mi se pare mult mai ușor să vorbești de aici, de la locul tău, unde sunt și ceilalți, decât să te duci în fața da. ta. Da. De ce? Pentru da. că te simți expus. Așa da, este. totul de la tine. Și toată atenția este ori... dreptată asupra ta. Da. A, pă, să spun uh, Puțin că era... Uh, mai bine când vorbești cu mai puțin copii, că e mai ușor. Dacă da. vorbești cu o grămadă de da. de la un loc, te simți mai rușinat. Bun, mulțumesc, Daria. Vreau să spun un lucru. Atunci când... Tu știi ce să spun?
spui când te trimite doamna în fața clasei. Tu, dacă stai în bancă și ți-l spui în cap, le spui foarte bine, dar când ajungi în fața clasei, și vezi cuvintele. că da, pierzi toate cuvintele. Da, vezi dacă... că totul lumea se uită la tine. Da. Uh, ca și cum nu, nu înțelegi nimic. Te emoționezi că, vai, dacă X o să spună ceva da. rău, dacă... Și credeți că este important să treceți prin astfel de exerciții ca să puteți să vă cunoaște, să vedeți da, cum reacționați da, în anumite da, situații da, da, și cum puteți să o evoluați? Oh. Mă numesc Cezara Adriana Damian și predau arta actorului la școala Euroed. Activitățile propuse în cadrul proiectului KeyCode au fost gândite în așa fel încât să reușească să aducă copilașii la un numitor comun. Comunicarea este foarte importantă în zilele noastre și e absolut necesar să vedem cum anume reușim să comunicăm partenerului ceea ce gândim. De asemenea, lucru cu partenerul este foarte important. Trebuie să avem empatie și înțelegere către cei de lângă noi și cum altfel am putea face acest lucru dacă nu prin cu ajutorul acestui curs care ne, ne îmbogățește și ne ajută să găsim căi de comunicare cu partenerii noștri de scenă și nu numai. Pentru că aceste exerciții, aceste activități propuse îi ajută pe elevii școlii urăt și nu numai să meargă mai departe în lume, să fie empatici, să fie oameni care reușesc să transmită mesajele corecte și în același timp să primească informațiile corecte legate de colegii sau partenerii sau oamenii cu care, cu care lucrează.